放在决赛，开赛！湖北大连先进泥潭，哇！重庆队的刘金锦飞其后，最大的泥潭。没有拿到冠军，并不代表失败。我觉得就是身上贴了山东队的这个标签，我觉得就是要尽全力。Let's go！ 金牌团队，山东队。本节目由专注舒适科技运动品牌斯凯奇独家冠名播出，超级装备无畏挑战，十六小时水润清澈的奥秘。本节目由博士伦奥彻隐形眼镜赞助播出。其实赛车是一个心态游戏，就是它有一整个完整的盘算，因为你方向给的越少，你的加速就越快。You like this one? You you turn more, yeah, way more slower. 好厉害啊，感觉。就是我要今天我要努力，我希望要可以拿到金牌。嗯。这也好好慢。好吓人哦！我吓死了。Oh. Oh. 第四次参加超新星，激动坏了！哇，你竟然要去跑卡丁车这个项目！他们真旗鼓相当哎！我从昨天到现在都没吃饭，我觉得今天至少有零点五秒都是我饿出来的，我觉得我还能再快个一秒半秒的。真的有必要吗？这样？子。我期待我卡丁车的队友应该是一个。非常厉害的女生，嗯，一定要厉害，不厉害我们就完蛋了。哎，那边有人来了，是队友吗？哇 ，Hello，Hello， 哎，你怎么跟我一队的？刘先宁老师您好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，从小拜拜，嘿，那个那个你差不多吧，就从小看你看你长大的。你练过吗？我练过，我练过，真的。山东队的希望。我开这个吧，你看那个吧。为家乡而战，不蒸萝卜争口气。没有安全带吗？卡丁车不需要安全带。啊，这个不需要安全带。对，卡丁车的话，如果真正出，如果是正常出了事故的话，要实现人车分离。不然的话，如果你的人锁在车，锁在车的话，会非常危险。啊，人车分离啊。大家都好努力啊
，哇，他开好快！我本身是非常爱卡丁车的，在训练的时候，我会去观察别人他们是怎么开，所以我觉得我可能是个好奇宝宝吧，我觉得是一种优势。我就是一个非常在意名次的人。哇！叫我解释真的牛，直接把它抛开了。哇！我感觉罗老师好像经常开的样子。是吗？因为他超了家园半圈多。你们还是一队的吗？五内竞技。特别猛。开起车就感觉给人一种特别稳当的感觉。我后来也问了，他开手动挡的。他说什么？这个要加什么离合，谁都开不过我<笑>。在开车方面确实是可能天赋有限，我就第一次感受到什么叫这个车不听我的。你知道我队友谁吗？吉林的。哎，胡雨桐今天没来是吧？我是叫吉林的，有个叫胡雨桐的男孩，然后呢是你，其实是你的搭档。但他今天生病了。哎呀，这次突然生病了，没能参加超人星的卡丁车项目，还要对我的队友说一声加油。欢迎来到第四届超新星运动会卡丁车接力赛的比赛现场，让我们有请十一支参赛队伍登场。首先登场的是银兔 o AK 刘章。硬糖少女三三刘歇宁，广东队。接下来入场的是银兔万尹浩宇和孙宇，海外队。严许佳、雪儿，夺冠热门，山东队。下面是首次征战超新星运动会的银兔万刘宇、马新木，安徽队。李佳龙，四川队；银兔万张家元，娄艺潇，辽宁队。现在登场的是张浩莲，嘎嘎周英俊，中国香港队；嘎嘎垂娜丽莎，董浩然，江苏队。让我们用掌声欢迎浙江队，豆豆。徐梦洁，接下来入场的是银兔万博远，硬糖少女三零三陈卓璇，屡败屡战贵州队。最后登场的是硬糖少女三零三张一凡，吉林队。大家好，我是第四届超新星运动会的总教练邓亚萍。卡丁车接力赛是我们第一次举办的项目，目前呢有十一支队伍参赛，每支队伍呢由一名男队员和一名女队员组成双人组合。那么在比赛前呢，我要向大家隆重请出一位非常重要的人物，在哪里？相信在这里很多人已经是跟我第二次见面了。那么在我们上次北京集训的时候，我印象最深刻的还是燕许佳和胡雨桐，他们两个人的圈速都是非常快。但是听说呢，这个胡雨桐特别遗憾啊，因为身体欠佳，不能来参赛。哦，我觉得很遗憾吧，就是他水平又特别的高，还蛮期待看到他。主要是我想看他跟燕许佳真的那种感觉。因为他们两个都开得很好，但他们有一个队友会单独的帮他们对跑完全部的四棒。我觉得，既然我能到场，并且我们两个是一个队的，我就觉得我有这个责任帮他跑完所有的全部。那么接下来咱们进行的是预选赛的单挑环节啊，我们对每位运动员进行了综合的能力测试。
揭晓一下体测的成绩的前四名：吉林队、贵州队并列第一。胡一彤他实力特别强，敏捷和力量双冠王。哦、而且海外队这里也有一位双冠王。十分二十秒，闭幕单足站立，速记圆周率小数点后一百一十五位的平衡与记忆力体测双冠王尹浩宇。哇，他记了一百一十五位吗？教练，我不信，<笑>我,信我不觉得有人能记到一百一十五。嗯，是时候表演真正的技术了。三点一四一五九二六五三五。九七九三二三八四六二六四三三三三，继续吗 ？OK， 可以了，可以了。首先，先选择挑战海外队的你们，站在前面来。你们都不敢啊！哎呦，怎么这么怂啊？怎么这么怂啊？怂啊海外队跑得很厉害，女生也跑得很厉害。不跟他们碰，因为挑战性那么高的队伍很难进入到决赛。要不山东队？你说谁？山东队吧，我觉得可以。我们就喜欢看这个强者之间的对决。啊 ，no no 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 no！ 你们随便挑个掐就得了。我觉得比赛，你比赛的时候，你跟朋友比赛是最好玩的。他也是我哥哥，对吧？所以我想跟他比赛。刘毅的组。可以，来。并没有太多紧张，因为我就去找网上，我就看别人怎么提速，尽自己最大的努力去做就行。安徽挑战海外啊！挑战贵州队的站出来，我们来，我们来。他这么参加这个备选就很不开心，看起来弱的。对，备选感觉很不开心。往前一步，对，加油！我胜负欲起来了，不能输啊！<笑>今天备选的时候，我跟陈卓璇就觉得感觉被戏弄了。接下来我们啪三个人站出来，什么意思？看着觉得好欺负的一组，他们就就就很多人想出来挑战，反而我们觉得这个赢的让我们心里觉得不舒服。广东队挑战贵州队，你们谁愿意挑战四川队的？我我我们吧，也许家贼快。然后我们就好，那我们不跟他他们一组了。也也跟就是四川队有大概的聊过天，然后我们就选了四川这一队。你们两组都可以跟他一起挑战吉林队的，站在前面来。他竟然就一个人，挑战一个人觉得有点不忍心，是不是？哎，对。一凡，你挑个弱点的。他是怎么个赛制啊？到底是俩也可以，仨也可以。吉林江苏的，吉林江苏。我还挺喜欢这种感觉的，就是有点像那种班级里期末考试，谁争个第一、第二，那这很好。吉林江苏辽宁一组，还有山东，你们愿意拼到哪？我想，我想开三人组的，三人组好玩一点，两人组太无聊了。有人想跟我们跑吗？不想，不想。来，你你自己贴吧，要不你自己贴吧。家那么厉害，就是心里一直在默念不要选我们，不要选我们。我觉得都一样，就是跑好自己的成绩，就能有一个好的成绩。国、哦、人、哦，贵州、广东、山东，绝不误判任何一场比赛。绝不漏判任何一次犯规。为了保证比赛的公正，管你是谁，公平竞争。我是超新星运动会专聘裁判长 Mr. One， 敬无止境，生而未赢。这场比赛我来做裁判。Hello， 欢迎各位来到卡丁车接力赛比赛现场。但想要赢得本场比赛不是件简单的事。首先，你们先进行一场限圈计时抢位赛。这场比赛会采用单败淘汰制。不仅每组比赛限定十圈，而且需要男女运动员分别进行每轮五圈的较量，最后将两轮比赛时长叠加，用时最短的那个队伍才能晋级决赛。所以，拿出你们最好的状态来进行这场速度与智慧的较量。
下面，卡丁车接力赛预选赛开始。团体赛的模式其实我觉得挺好的，团队里面塑造一个那种集体的荣誉感。卡丁车这个最考核的其实是搭档的默契跟搭档的成绩，放平心态，做好每一圈，才有可能会夺冠。一个人单打独斗，你成不了的，一定要靠大家，而且一定要团结协作，一定要新奇，你才能赢。Hello， 教练，有几个弯我真的是过了有点不太明白了，我来给你指导一下吧。第一个弯尽量走一个直线，那我们来看一下视频。好，没问题，谢谢教练。欢迎大家来到由斯凯奇冠名的第四届超新星运动会卡丁车接力赛预选赛的比赛现场。预选赛第一轮，红色车是来自短跑大魔王和卡丁车新手徐梦洁。耶、yeah! ！嗯，不跟他们比，跟自己比。而在中间的绿色车是来自中国香港队的嘎嘎周英俊。加油！既然参加了，就要认真比赛，就是奔着第一去。以及戴着红色的头盔，代表四川火锅出战的于真。我也没有见过这个卡丁车的比赛，蛮新鲜的。开始了！比赛开始，率先冲线的是徐梦洁，而在第二个车次的是嘎嘎周英俊，而在最后的是于真。周英俊在后面咬得非常死，内线切车没有成功。周英俊再次超车，再次没有成功。哎，斯拉，进入到发卡弯。周英俊弯道出现失误，转向过度，这样的话，徐梦洁的直线道就会加大了这个比赛的差距。啊，有点天赋！加油！第一圈，徐梦洁拿到了绝对的领跑权，大魔王真的是够狠。现在抛开了一个一个距离了，已经。周英俊并没有放弃，依然紧追其后。啊、加油啊！四川队的于真目前大约落下了半圈了。非常符合四川的性格，非常的随性。于真太佛系了，竞争还蛮激烈的，那我可能太佛了吧，感受不到。<笑>稳扎稳打，这也太稳了，<笑>这长马步了都，太稳了。行驶很快啊。梦洁太可爱了。于梦洁一边大喊救命，一边还夹着速，大声尖叫的同时，是起到了告诉周围我还在努力的这种感觉。厉害！哇，我们看到周英俊加速了，一脚油门踩到底，往前冲，超车漂亮。哇，他的速度真的很快。在 S 弯上进入了超过弯，徐梦洁外线再次踩下马力，超越了比赛。啊，超了！加油！哇，他们俩咬的好紧。双方的车位只差了不到一个车身，我看的我好紧张。他只要能拿第一的话，我就安心一点。外线转内线，周英俊再次超车，成功了！哇，他走了！哇，再
次同样的赛道，同样的内圈，双方差了大概一个半的车身，而徐梦洁选择了内线切弯，没有成功。喂。然后内线超车，那这个不行了。他这个红车就因为这一个决定，他这个会慢很多。嘎嘎周英俊在比赛中一如既往的保持了我们超乎寻常的冷静。最后一圈，最后一圈，没有关系，慢慢来。双方咬的依然很紧。哦，周英俊出现了失误。周英俊刚才是进入减速带，车速减慢。徐梦洁完成超车。啊！啊！双方还是咬得很紧。徐梦洁留点东西了，徐梦洁，加油！差距依然很小，周英俊想要死死咬住超车，双方进入碰撞。以现在的情况来看，我们的大魔王徐梦洁不愧是大魔王。我们卡丁车的赛场上也是以优势碾压对方。哇！双方进入到最后一个弯。哇哇，好激烈！啊啊！啊！嘎嘎周英俊再次抓住了比赛的机会，已经进入到了直道。哦，周英俊超了，徐梦洁应该失误了。中国香港队率先冲线，厉害厉害厉害！朱梦洁，你给我想的厉害。我觉得其实我们还是有机会的，心里就会有一种莫名其妙的那种好胜心。比赛开场，三位选手出战。赵浩烈一上来以后就一路领先，出现在第一个优势弯。赵浩烈抢到了领跑权，而且非常快。哇！赵浩烈表现很稳，一直遥遥领先。对于赛道的读取和理解能力也远超其他两位选手。三个赛车的差距是比较明显的。赵浩联率先到达终点，以绝对的优势拿到了决赛的入场券。哇，爽！周英俊加速了，超车漂亮。赵浩联一上来以后就一路领先，对于赛道的读取和理解能力也远超其他两位选手。选手准备上场啊！不要刹车，不要踩到底，但有点紧张，就提前不不要紧张，慢慢上就好了。<笑>啊，好担心、啊，慢慢来，慢慢来。啊，好担心啊！排位赛我特别的紧张。你跟在我后面，<笑>行。你跟在我后面看我的走线。<笑>你确定我能跟上吗？我慢慢开嘛，我慢慢开嘛，往里切。在开车方面确实是可能天赋有限，就无数次没有办法控制好我自己车的方向，就出现了非常多的意外。就我还撞过他，就好几次呃无法控制。我队友太快了，我怕我怕就我给他拖个腿拖得太严重了。没关系，没关系，跑得慢 OK 吗？我努力会快的。没关系，没关系。他说他其实没有接触过非常初学，然后我就跟他说，其实就是稳住，我可以追。然后呢，教他一些走线吧。我又拿手机给他看这个应该怎么切啊，教他一些小的应该怎么处理的技巧。Are you ready？ 刘、yeah. 先宁，<笑>多谢叔爷冠军奖杯。往这一走，感觉上来了。玩的时候要有离心力啊，你就得带着自己的那个。重心嘛，但是只有一个姿势的，他那个转弯的时候有一个别的队的，你别告诉他。挑战贵州队的，我们来，我们来，我们。
，看起来我们很弱吗？我觉得就是安全第一，然后比赛第二。然后来到了这儿，事情就不一样了。那个胜负心一下就燃了起来。预选赛的第二轮，由贵州队、广东队和山东队进行对决，由三位女子选手打头，代表红色赛车贵州队的陈卓璇，作为现在的种子队伍贵州队，目前已经两战两败。我就是一个非常在意名次的人，而作为同样两战两败的广东队，令堂少女三零三刘歇宁在体能对抗赛中留下遗憾。我没有怕哪个队伍啊，都哪个队伍都行。而作为本场比赛绝对卡丁车实力王者燕许佳的队友雪儿，在本场比赛压力山大。海运赛我特别的紧张。究竟赛前一直被看好的山东队能否保住优势？让我们期待比赛的开始。好，比赛开始，红色赛车的贵州队、绿色赛车的广东队以及橙色赛车的山东队已经出现了，进行了碰撞事故。哇，第一圈非常的紧张。由谢宁碰撞，雪儿超车，利用了缓冲带的超车拿到了第一位。碰撞的瞬间，那个沙都有飞到我的脸上，那一瞬间就在想，不行，我要赢，我要继续往前冲，然后就疯狂的踩油门。三个选手开得很快，火药味十足。雪儿目前引领着比赛的第一名。他们刚撞完那一下，激烈，我感觉突然又不一样，感觉怒火被激发出来了。进入到发卡了，双方再次进入碰撞。哇！哦，撞了，撞了！雪儿被出现了条头，什么东西？而与此同时，陈卓璇超出了比赛，领先地位被取代。在我们卡丁车的比赛中，双方的碰撞是寻常的，两人再次碰撞，但相视一笑，泯恩仇。雪儿的怒火在这个时候被点燃了，刚才是直接被车撞了一个三百六十度的条头。OK 的 ，OK 的，稳住，稳住。与此同时，广东队的刘歇宁出现了死亡。刘姐打滑，而雪儿为了避让，也冲出了赛道。怎么上去了？这一组真的。好激烈啊！拖着开，好激烈啊！这场比赛的意外简直可以写一本书了。目前排在第一，并且出现失误比较少的还是陈卓璇。陈卓璇，呀！哇哇哇哇哇！不会又失误了吧？这么半天没出来。当时就很着急，我就很想超回来，所以呢，我就一直在追前面的人，一直在失误。哎呀！哎呦我去！雪儿再次出现了失误，因为大家的心态都出现了比较明显的变化，过于想要追回比赛胜利的雪儿，又出现了调头，有点慌了。最后一圈。贵州队的陈卓璇还是保持着自己的领先，感觉陈卓璇刚刚一开始被撞那一下点燃了，本来刚开始挺佛的感觉。你看一下领先快半圈了，对，真挺快的。本来我是百分之七十，现在你比我要百分之百。对，目前排在最后的广东队刘歇宁，三个赛车的差距是比较明显的。已经进入直道、哦，好快！贵州队拿下了比赛第一名，加油，加油！雪儿以稳健的方式，第二个冲过了终点，哇！哇！哇！撞到了缓冲带上。由于前面全力的冲刺，后面的转向不足以刹车不利，还好比赛已经结束了，山东队依然拿到了第二席的稳定位置。没关系的，没关系。这个因为他是我们是一个队的，所以确实输赢也我们都得共同承担。我是觉得这个
就觉得还好吧，都常有的。那比如我要是随便一个，那是不是他也还得承担我的问题，对吧？这个一样的道理。超级稳，还可以吧？刚刚你第一下被撞了，我们说你被激发了，撞了两下，你被激发了怒火。我当时啊，开始狂踩。从那个障碍追逐，到那个体能对抗，我觉得我好像一直都拖后腿的那一个。虽然一直在拖后腿，但就是一直保秉持一个信念，下一次我不要拖后腿，那我就可以继续比赛。目前的情况是贵州队领先山东队二十一秒，而严许家能否把这二十一秒追回，并且为自己的团队带来胜利？让我们期待比赛的进行。目前处在领先的是红色赛车贵州队的印度万博远，加油！严许家起跑竟然落后了。啊、哦。超车了，漂亮！竟然在这么小的空间也能超车，而且迅速提速把对手甩到了自己的身后，简直太出色了，为自己创造了不错的第一名的领跑权。哇，那谁啊？跟跟许佳，种子选手，那家好快。嗯，是挺快的。怎么那么快呀、啊？好厉害啊！这个是高速弯，高速弯你的半径越大，我速度越快。前面的二十一秒，严许家需要用自己这几圈的实力抹消为零。那么目前本来处在最领先的贵州队印度万博远是处在第三位。目前的严许家完全放弃了刹车的选用，这也是选油，一直选油。你看他这个线，他他到最这边，你看吧。加油加油加油！一样的车，咱就不知道为啥他要快点。熟了，开上手了，好轻松啊！为什么我一直在失误？随着比赛的激烈进行，已经进入到了最后一圈。我开五圈，我开到第三圈，我才发现中间的弯其实我不用去踩刹车，也可以很安全的。实在是跟阴虚家差太远了，就是基本上就是搬不回来了。他的水平基本上就是在我们其他人之上了。我跟他跑的时候，就感觉完全跟不上他。其实就是，就算到最后，还是很认真的在跑，就算被甩得很远了。恭喜严许佳第一个冲过了终点、哎，他不是最后一圈了吗？哎，在最后一圈结束，严许佳并没有停下来，跑多了。我个人认为，严许佳其实是更想再多跑出一圈，给大家挥手致意。自己已经完全进入了 F1 车手的那个状态，有点炫哦。开始，职业车手风范。其实正常都会溜一圈，因为你过终点线，你直接停那儿会有危险。一旦后面的车没跑完，它会撞到你。有一些冷却圈嘛，说白了就是。然后我今天好玩就跟大家打个招呼。哎队友 ，AK， 我会帮你拿冠军的，加油，加油，<笑>厉害厉害，厉害，恭喜恭喜，加油加油 ，OK， 好，再再见，我的卡丁车之旅就到这里啊，我连想那个摘摘帽子的那个怎么快我都想好了就没了。说实话，我拖了他的后腿。女生的时候，他是第一；到我这里的时候，我是三个男生最后一名，我把他降下来了，所以就是蛮遗憾的。对，对不起。就没人能打破他们的体测记录吗？我们可以。高速回弹，感受破风速度。轻量舒适，创造体测王牌，竟然再次刷新了自己的记录。超级装备，无畏挑战，快来斯凯奇，给你的超级装备。比赛进入到第三轮，海外队面对安徽队，究竟谁将是最终胜者？让我们拭目以待。加油！安徽队和海外队的第一棒，马新莫、孙宇。
强强对决，比赛一触即发。好了，比赛开始，孙女士选择了外弯。从外线超车超过去了，孙宇现在的车速已经到了极限了，一直虽然在咬咬死他的前方的车位，但一直没有追上。海林车是我非常热爱的东西，我喜欢速度，我喜欢松弛的感觉。双方的差距大概有五个车身的距离，完全领先马西莫有六秒钟，还剩下最后一圈了。漂移了，每个赛弯都是孙宇选择了更短的路线，往外走，嗯嗯，然后再往内直接切一道出去。后面的马西莫虽然追得很紧，但是没有办法把这个劣势追回来。这场比赛已经没有悬念了，孙宇已经进入到了直道。孙宇在目前女子组是最快的选手了，真的很猛，而且确确实实这姑娘呢，她她敢跟你抢。包括去给你创，他有这种感觉，还可以吗？很棒，很棒 ，Sorry， 很棒。两个女生跑那么好，压力都在男生身上。<笑> Any last tips 给我吗 ？Like。我觉得他不是只有开开车，他需要就是用脑子一点。然后我找我搜索那种视频可以解解释给我。我觉得最难就是卡丁车的转弯，所以这个很重要，太复杂了。有什么小技巧分享一下？我都输了，<笑>我的全部希望都在你这里了。在之前训练的时候，拍拍就领先我很多。那怎么办呢？我就去找网上卡丁车攻略、卡丁车超车技巧、卡丁车提速技巧，我就看别人怎么提速。刘宇就是稳，拍拍跑还行，拍跑特别好。他们俩分到一队，真的是。双方进入第二轮的比拼。刘宇作为卡丁车的小白，他需要追回六秒来拿回全队的胜利。而作为尹浩宇来讲，六秒的时间对于优势方来讲并不明显。刘宇能够拿到这场比赛的胜利，反败为胜，让我们拭目以待。我们就努力跑，没准还能混一个什么好成绩。好了，比赛开始，双方在第一轮的比拼中有六秒的差距。哎。尹浩宇这次转的有些晚了，被刘宇占了前车的位置。这下想要超可需要动动脑筋了。这个弯刘宇压线还是压得很好，没有给到尹浩宇机会。刘宇加油，保持住。如果双方的压线路线相同的话，是很难超的。两个人在第一圈的差距微乎其微，尹浩宇并没有放弃，咬得依然很紧。我们进入了 S 弯的竞速，这个弯会是尹浩宇的机会吗？尹浩宇的后四超车再次没有成功。六秒的时间对于刘宇和尹浩宇来讲是一个非常微妙的时间。刘宇在前面，尹浩宇再次内线超车，双方车身顶在了一起。刘宇再次保持住了自己优势的位置，但目测看来不够六秒。哎，很接近啊，俩人咬得很紧。尹浩宇再次内线超车，双方的 S 弯的竞速，尹浩宇选择了内线，半个车身。哦，哦，还是没有能够超过去。刘宇在前面赛车的保持做得非常的好。他很快，我就觉得啊、哦，就是进步了很，真的很多。双方最后的角逐将会决定谁将最后一个冲线。如果我们有机会进决赛组的话，我不想让这个机会坏掉。
本节目由专注舒适科技运动品牌斯凯奇独家冠名播出，超级装备无畏挑战十六小时水润清澈的奥秘。本节目由博士伦奥彻隐形眼镜赞助播出。打开微博，搜索“超新星运动会”，进入超话发帖投递你的加油稿，为你支持的家乡队伍加油打气，有机会在节目中被翻牌哦。预选赛的第四轮。硬糖少女三零三张一凡，本场比赛是孤独作战。我队友不在，我有这个责任帮跑完。张一凡就慢慢悠悠的领跑了，那就可以。哦，张家元和董浩然再次撞到一起。哎，你看，你看，打滑了。那个就是速度太快了。究竟张一凡能不能以一敌二拿下决赛的资格，就在这最后的两圈了。欢迎大家来到卡丁车接力赛决赛的现场。啊，好看！弹道最好看。上微博参与超新星运动会话题讨论，分享你的运动方式。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、新浪综艺、上知乎，搜第四届超新星运动会，参与热议运动话题讨论，看高赞答主视频。感谢独家社交媒体微博，首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。感谢新浪新闻、网易新闻、界面新闻、z u c k e r 淘叨叨对本节目的大力支持，期待这场终极对决。